मध्ये बंदिश बंदिश बद्दल सांगताना तू म्हणतास की बंदिशी मध्ये बराच मजकूर असतो तर हे बरंच काही काही असतं म्हणजे काय नेमकं काय असत बंदिशी मध्ये नाही आहे बंदिशीच्या भोवती अच्छा एक ख्यालामध्ये राग मांडायचा आहे तिथे आपण म्हटलं की बंदिश हे माझं साधन आहे बंदिशी मी टूल सारखं वापरणार आहे आणि मग त्या बंदिश ही प्लॅटफॉर्म सारखी वापरून त्याच्या भोवती मी खूपस काहीतरी तयार करतो आणि त्याच्यामध्ये खरं गाणं आहे आणि म्हणून ते ते माहीत नसतं आपल्याला म्हणून आपल्याला जे अॅबस्ट्रॅक्ट फील येतो सो बंदिशीच्या पलीकडे काय असा तुझा प्रश्न आहे मला वाटतं सो बंद जे काय आहे त्याला आपण एक ग्लोबल वायशन म्युझिकल मटेरियल म्हणूया की बंदिश आणि त्याच्या भोवती कोमफत गेलेलं म्युझिकल मटेरियल जे वाढवत नेता येतं आणि म्हणून राग एक्सपांड करता येतो अशा प्रकारचं वेगवेगळं साहित्य वापरतो सांगितिक साहित्य आहे तेव्हा या साहित्य कशामुळे बनणार आहे एका बाजूला स्वर आहे रागाचा स्वर आहे दुसऱ्या बाजूला लय आहे आणि शेवटी बंदिश जर गायक गात असलं तर शब्द आहेत बंदिशीचे सो स्वर लय आणि गाणे बंदिशीचे शब्द या तीन घटकांचा वापर करून त्याला बरंच काय काय तयार करायचं हे बरंच काय काय म्हणजे ते बघूयात ना आणि आमच्यासारख्या वाद्यावरती तर आम्हाला ते शब्द सुद्धा अव्हेलेबल नाही म्हणजे आम्हाला फक्त स्वर आणि लय वापरूनच ते करायचं मग करायचं आहे म्हणजे काय आहे तर मग आपण ते साहित्य काय काय आहे अगदी सुरुवातीपासून आलापाने आपण सुरुवात करतो आलाप हे म्युझिकल मटेरियल आहे एक साहित्य आहे स्वर आणि लय याच्यातनं आलाप तयार होतो आलाप हे अतिशय संथ आलापाचं मूळ संथपणा आलाप हा संथ असतो आणि आलाप हा त्या रागाच्या पुन्हा रागाच्या नियमाचा आपण रागाचे स्वर वापरून बंदिशीचो नंतर सरगम म्हणजे मी बंदिशीच्या शब्दांना वापरता जर तिथे नोटेशन वापरलं सारे गम पदनी वापरले तर आपण त्याला सरगम म्हणतो म्हणजे सरगम हे सुद्धा माझं एक साहित्यच आहे सो अशा प्रकारे आला बेलावा तान मग बोल तान मग बोल आला बोल बाट असते अशा प्रकारचं खूप वेगवेगळं मग ते तान हळूहळू वेगवेगळ्या लयी पुढे वाढत जाईल लयकारी हे एक एक मोठ टूल आहे आणि अशा प्रकारे हे सगळं जे सांगीतिक साहित्य आहे म्युझिकल मटेरियल ते म्हणजे इतर काहीतरी आहे ते इतर काहीतरी जे काय सगळं तयार होणार आहे ते त्या बंदिशीला धरून तयार होणार आहे जे आता आपण कुठून आलो खया द्या फॉर्म मध्ये मला राग मांडायचे त्यासाठी मी बंदिशी एक साधन घेतलं आणि बंदिशीचा प्लॅटफॉर्म घेऊन त्याच्या भोवती हे सगळं सांगीतिक साहित्य तयार करत करत मी रागाची मांडणी केली असं त्याच मोठ स्वरूप झालं आणि ही जी सगळी जी व्हरायटी गाण्यामधली आहे एकच एकच राग एकच बंदिश पण वेगवेगळे गायक आपण ऐकतो तेव्हा ती वेगळी का होते तर ती या सगळ्यात होणार आहे बाहेरचं जे सगळं साहित्य तो तयार करणार आहे ते प्रत्येक गायक वेगळं वेगळं करणार आहे अगदी एकाच गुरुचे दोन शिष्य असले तरी ते आयडेंटिकल नसणार आहे आणि अगदी काल गायलेले काल तोच राग त्याच गायकांना राईट एक्झॅक्टली आपण जे म्हणतो की राग काल गायलेला आणि आज गायलेला एक नसतो तर कुठे इथे वेगळं होत अच्छा सोपं आहे